হাই এভরিওয়ান এর আগের ভিডিওতে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের কম্প্যারিজন অপারেটরগুলো নিয়ে জেনেছিলাম এবার আমরা কন্ডিশন নিয়ে জানবো যেটা নিয়ে আমরা অলরেডি কাজ করেও ফেলেছি ইফ ইফ অলরেডি আমরা ইউজ করা শিখে গিয়েছি সো এখানে আমরা মূলত ইফ এলস এবং মানে এই কন্ডিশন চেক করার ব্যাপারটা নিয়ে সিনট্যাক্সগুলো নিয়েই জানবো তো কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টস আর ইউজ টু পারফর্ম ডিফারেন্ট অ্যাকশানস বেসড অন ডিফারেন্ট কন্ডিশনস সোজা কথা বিভিন্ন কন্ডিশনের উপর বেস করে বিভিন্ন কাজ আমাদেরকে করতে হবে যেমন এই ক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম যে যদি আমি একটু কম এটা আবার ব্যাক করি আগের জায়গায় এই যে এখানে আমাদের কি ছিল যদি টাইটেলটা মানে এই জিনিসটা যদি নাম্বার হয় তাহলে একটা কিছু করো যদি এলস মানে যদি সেটা না হয় তাহলে আর একটা কিছু করো তার মানে কোনো একটা কন্ডিশনের উপর বেস করে আমি কি করব সেটা হচ্ছে এরকমভাবে চেক করা আর কি এই জিনিসটাকেই বলা হয় কন্ডিশনাল চেকিং আর কি বা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ওকে এই যেগুলো কিন্তু সব স্টেটমেন্ট সো সেটাই বলা হচ্ছে ভেরি অফটেন হোয়েন ইউ রাইট কোড ইউ ওয়ান্ট টু পারফর্ম ডিফারেন্ট অ্যাকশনস ফর ডিফারেন্ট ডিসিশনস একই কথা বলছে ইউ ক্যান ইউজ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টস ইন ইউর কোড টু ডু দিস ইন জ্যাভা স্ক্রিপ্ট উই হ্যাভ দ্য ফলোইং কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টস আছে কী কী কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আছে একটা হচ্ছে ইফ যেটা আমরা অলরেডি ইউজ করা দেখেছি এলস যেটা আমরা অলরেডি ইউজ করা দেখেছি আর একটা আছে এলস ইফ এবং আরে আরও একটা আছে সেটা হচ্ছে সুইচ সো আমরা এগুলো এখন একটা একটা করে দেখব সুইচটা যদিও আমাদের নেক্সট যে মানে সুইচটা যদিও তারা বলছে নেক্সট চ্যাপ্টারে দেখবে বাট আমরা আসলে সুইচটাও একই সাথে এই টিউটোরিয়ালের সাথে দেখে ফেলব তো ইফ স্টেটমেন্টটা কী হয়ে গেল ইফ স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ইউজ দ্য মানে ইউজ আমরা অলরেডি দেখেছি যে ইফের মধ্যে এখানে কন্ডিশনটা বলতে হয় এবং কার্ডের প্রসেসের মধ্যে আমাদেরকে যে যে অ্যাকশানটা আমরা করতে চাই সেটা দিতে হয় নোট দ্যাট ইফ ইজ ইন লোয়ার কেস লেটার্স আপার কেস লেটার্স বড় হাতের আইএফ উইল জেনারেট আর জাভা স্ক্রিপ্ট এরর এটা একদম সিম্পল কথা যে আপনাকে ইফ এভাবেই লিখতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা সো এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে এই যে দেখেন আমাদের সেই আঠারোর এক্সাম্পল ওইটাই দেওয়া আছে ফাইন এলস স্টেটমেন্ট আমরা এলস সম্পর্কে অলরেডি জানি যে ইফ কন্ডিশন তারপরেই আমাকে এলস দিতে হবে মানে হচ্ছে যদি আপনি দুইটা এভাবে দেন ইফ এবং এলস এই কম্বিনেশন যদি আপনার থাকে তার মানে এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তাহলে এই জায়গাটাই ঢুকবে আর যদি এলস আদারওয়াইজ মানে যদি ট্রু না হয় এই কন্ডিশনটা তাহলে এলসের মধ্যে ঢুকবে তার মানে আপনার দুইটাই অবস্থা হতে পারে এটা হলে এটা হবে অথবা না হলে এটা হবে যদি এরকম হয় তাহলে এরকম ভাবে লিখলেই হয়ে যাবে কিন্তু সেটা আমরা অলরেডি দেখেওছি কিন্তু এল সিফেরও আপনার প্রয়োজন হতে পারে যেমন ধরেন আমি যদি আরো কম আমি যদি এটাকে একদম সেই আমার প্রথম এক্সাম্পলে নিয়ে আসি আঠারো এই 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 ধরেন এই জায়গাটাই কমান এটাকে আমি আগের জায়গায় নিয়ে যাই এই সো ধরেন ঠিক আছে এবং এখানে ধরেন আমি এজ দিয়ে দিলাম ধরেন আঠারো ফাইন সো এখানে আমার কন্ডিশন কিন্তু দুইটাই হ্যাঁ কিন্তু যদি এমন হয় আমি ধরেন এখানে এই সব চেক করছি না আর কি হ্যাঁ আমি এই জায়গাটায় নটে নাম্বার এটা তো হলো আপনি ধরেন এই টার্নারি অপারেটার এখানে ইউজ করবেন না কারণ এখানে কি এলসের মধ্যে ঢুকে গেছেন মানে আপনি নাম্বার অলরেডি মেক শিওর করেছেন তারপরে আপনি এখানে আবার চেক করেছেন আঠারো থেকে ছোট হলে বলবে টু ইয়াং বড় হলে বলবে ওল্ড না তার মানে এই এলসের মধ্যে কিন্তু আবার আরেকটা কন্ডিশন এখানে চেক আছে সো এইভাবে যদি আপনি না করতে চান সো আপনি যেটা করতে পারেন যদি এটা নটে নাম্বার এটা হয় এলসের মধ্যে এটা তো ঠিক আছে আসলে এই এক্সাম্পলটা দিলে বোঝানো কঠিন আমি একটা কাজ করি এটাকে আরও সংক্ষিপ্ত করে ফেলি ইফ ধরেন আপনার শর্ত প্রথম শর্ত হচ্ছে যদি এজ লেস দেন আঠারো হয় মানে আঠারো থেকে যদি ছোট হয় তাহলে আপনি বলবেন যে ইউ আর ইয়াং ঠিক আছে এলস আপনি তিনবার তিন ধরনের কন্ডিশন চেক করতে চাচ্ছেন এখানে আপনি চাচ্ছেন যে যদি আঠারো থেকে ছোট হয় তাহলে আমি বলবো ইউ আর ইয়ং যদি আঠারো সমান হয় তাহলে আমি বলবো হচ্ছে ওয়েলকাম টু অ্যাডাল্ট ওয়ার্ল্ড আর যদি তার থেকে বড় হয় মানে আঠারো থেকে যদি আপনি বড় হন তাহলে বলবে যে ধরেন ইউ আর ম্যাচিউর্ড হ্যাঁ এই টাইপের তিনটা কন্ডিশন আপনি দিতে চান তাহলে তিনটা কন্ডিশন আপনি কিভাবে দিবেন আমরা জানি ইফ আর এলস দিয়ে আমরা আঠারো বা আঠারো থেকে মানে একটা কন্ডিশনের শর্তটা এখানে দিতে পারি আর একটা কন্ডিশনের অ্যাকশানটা এখানে দিতে পারি তাহলে তৃতীয়টা কোথায় দিব হ্যাঁ চো এরকম তো চারটাও কন্ডিশন হতে পারে পাঁচটাও স্টেট হতে পারে তখন আমরা কি করব তখনই শর্তটা হচ্ছে এলস ইফ দিয়ে আপনি করতে পারেন কি বলেছি আঠারো থেকে যদি ছোট হয় তাহলে ইউ আর ইয়ং এলস ইফ আমি দিব ঠিক আছে এলস ইফ মানে হচ্ছে এখনো কিন্তু সব শেষ হয়নি এটা হচ্ছে সেকেন্ড এলস ইফ আঠারো থেকে ছোট না ধরেন সেই শর্ত পূরণ করতে পারলো না তারপরে সেই পরের শর্তে ঢুকবে এখানে আপনি বললেন যে এজ যদি আঠারো সমান হয় তাহলে ধরেন আপনি জাস্ট এটা আমি কপি করি ধরেন আপনি বলবেন ইউ আর
এছাড়া তৃতীয় যেটা সেখানে আপনি লাস্ট যে এলসটা সেটাকে আপনি এলস দিয়ে শেষ করতে পারেন আর কি আপনার যদি চারটাও কন্ডিশন হয় তাহলে এর আগেরটাও এল সিফ হবে কিন্তু সব শেষেরটা এলস দিয়ে আপনি শেষ করতে পারবেন ঠিক আছে তো এখানে ধরেন আপনি তখন লিখবেন মানে হচ্ছে এই কন্ডিশনও পূরণ হয়নি এই কন্ডিশনও পূরণ হয়নি অবশেষে লাস্টে এলস সব ব্যর্থ হয়েছে সেটা এটা হচ্ছে লাস্ট স্টেপ এলসটা সেই ক্ষেত্রে আপনি ধরেন লিখলেন কনসোল ডট লগ এটা ধরেন লিখলেন যে ইউ আর ম্যাচুর শেষ এবং চাইলে আপনি কিন্তু চতুর্থ কন্ডিশনও দিতে পারতেন এখানে এই জায়গাটায় আরেকটা এল সিফ আপনি দিতে পারতেন আপনার ইচ্ছা মতো হাত মানে শত শত এল সিফ আপনি দিতে পারেন ইচ্ছা করলে এবং সেখানে ধরেন আপনি বললেন যে যদি সে আবার এখানে বললেন তিরিশের থেকে যদি ছোট হয় মানে সেই ক্ষেত্রে তো আমাকে তখন আরো ব্যাপার আসবে যে এর যদি সেই ক্ষেত্রে আঠারো মানে আঠারো থেকে ছোট দিয়েছি আঠারো সমান দিয়েছি তারপরে ধরেন আমরা বললাম যদি এজ আঠারো থেকে বড় হয় এবং এর যদি তিরিশের থেকে ছোট হয় তাহলে ধরেন আপনি বললেন যে যে ইউআর ম্যাচিউর্ড এই ক্ষেত্রে বললেন ইউআর ম্যাচিউর্ড আর লাস্টের যে এলসটা সেখানে আপনি বললেন মানে সে আসলে আঠারো থেকে বড় না মানে আঠারো থেকে এই কন্ডিশনও মেলে নাই তার মানে সে আসলে তিরিশের থেকে বড় এই জায়গাটাই আসা মানে সে তিরিশের থেকে বড় তাহলে ধরেন আপনি বললেন ইউআর ওল্ড হ্যাঁ তো সোজা কথায় যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সিনট্যাক্টিক ভাবে দেখেন যে এরকম অসংখ্য কন্ডিশন যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি এল সিফ দিয়ে দিয়ে এভাবে করতে পারেন এবং শেষের কন্ডিশনটাতে একদম ডিফল্ট যেটা যেটা কোনো কন্ডিশন যখন ব্যর্থ হবে তখন সে এলস এর মধ্যে পড়ে যাবে আর কি হ্যাঁ তো তাহলে লাস্ট কন্ডিশনটাই আপনি এলস দিয়ে শেষ করবেন তো এটাকে বলা হয় এল সিফ ব্লক আর কি আশা করি বোঝাতে পেরেছি তো এখানে এরকম অনেক এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে একটা ছোট্ট একটা এক্সারসাইজ আছে এটা আপনারা করে নিয়ে নেন এরপরে আমরা আরেকটাই কন্ডিশন চেকিং এর জন্য আমরা সুইচ বলে আরেকটা জিনিস আছে তো খেয়াল করেন আমি একটু আগে যেটা বললাম যে দেখেন এই জিনিসটা যে দেখতে দেখেন অনেকগুলো মানে ভিজিবিলিটি কোডটা দেখলে কিন্তু ধরে ধরে একটা একটা করে দেখতে হচ্ছে হ্যাঁ মানে একটু এটার যে সিনট্যাক্টিক ব্যাপারটা যখন অনেকগুলো কন্ডিশন হয়ে যায় এটা দেখতে একটু কমপ্লেক্স লাগে তো সেটারই একটা আপডেটেড ভার্সন হচ্ছে সুইচ ঠিক আছে সো সুইচের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি সুইচ যেভাবে কাজ করে আর কি সেরকমই আর কি সুইচ অন অফ করতে হয় সো সুইচের ভিতরে এই জায়গাটাই আমরা লিখব হচ্ছে এটা হচ্ছে সিনট্যাক্সটা সুইচের ভিতরে ব্র্যাকেট দিয়ে যেভাবে আমরা ইফের মধ্যে ব্র্যাকেট দিয়ে কন্ডিশন লিখি এখানে সুইচের মধ্যে আমি এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে এক্সপ্রেশন লিখব কন্ডিশনটা না ঠিক আছে এখানে আমি এক্সপ্রেশনটা লিখব এবং তারপরে এক একটা কেস দেখেন এটা কিন্তু দেখেন আমার আমি যদি বলি আমার এক্সপ্রেশনটা কি এখানে এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে ধরেন এজ এই ভ্যারি এই ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন সো সুইচের ক্ষেত্রে যদি এইটাকে আমরা যদি সুইচে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমরা এই সুইচের মধ্যে এই জায়গাটায় লিখবো এজ হ্যাঁ কেস এজের প্রথম কেস হচ্ছে এজ আঠারোর থেকে ছোট সেকেন্ড কেস হচ্ছে এজ আঠারোর সমান থার্ড কেস হচ্ছে এজ গ্রেটার দ্যান আঠারো লেস দ্যান থার্টি এবং ফোর্থ কেস হচ্ছে ও আদার অন্য যে কোনো কিছু সো এই জায়গাটাই তাই হয়েছে সে এখানটাই আমি তখন সুইচের মধ্যে লিখে দিব এজ হ্যাঁ তার মানে সে তখন বলবে যে ঠিক আছে বুঝলাম আপনি এজকে আমার এক্সপ্রেশন হিসাবে দিয়েছেন তো আপনার প্রথম কেস কি তো তখন মানে তখন আমরা লিখব আমার প্রথম কেস হচ্ছে এই জায়গাটাই এক্স এর জায়গায় তখন আমরা লিখবো এজ লেস দেন আঠারো ঠিক আছে তারপরে দিব আচ্ছা এখানে আমরা কোড ব্লক লিখবো যে কোড ব্লকটা আমি ইফের মধ্যে এখানে লিখেছিলাম সেটা আমি যাই লিখতে চাই সেই জিনিসগুলো আমি লিখবো এখানটায় আচ্ছা আর এরপরে আমাকে ব্রেক দিতে হবে ব্রেক করা মানে হচ্ছে এই কেস থেকে বের হয়ে চলে আসা তা না হলে সে আবার পরের কেসও চেক করবে তো তার মানে বোঝা যাচ্ছে সুইচ একটু অ্যাডভান্স সে কি করতে পারে আপনি চাইলে যদি এখানে ব্রেক না দেন তাহলে এই কন্ডিশনও ফুলফিল করে এই কোডটাও আপনি এক্সিকিউট করতে পারবেন আর যদি ব্রেক এখানে না দিতেন তাহলে সে কেস ওয়াইও চলে যেত কেস ওয়াই যে যদি সেটাও ফুলফিল করতো সেটাও সে এক্সি এক্সিট করতো মানে মানে সেটাও কিন্তু সে কোড ব্লকটাকে সে এক্সিকিউট করতো তারপরে ধরেন এই জায়গাটায় আপনি ব্রেক দিয়েছিলেন তখন সে ব্রেক করে এখান থেকে বের হয়ে আসতো এরপরে কি আসে শেয়ার করতো না এই হচ্ছে এটার সিম্পল ওয়ার্ড এই কথাটা এখানে বলা আছে সো যদি আমি এই এক্সাম্পলটা আপনাদেরকে দেখাই দেখেন এখানে এই জায়গাটাতে আমাদেরকে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া হয়েছে এই যে দেখেন এক্সপ্রেশন হ্যাঁ সো এইটার যে ভ্যালুটা হ্যাঁ এই যে এক্সপ্রেশন আমরা জানি এক্সপ্রেশনের একটা ভ্যালু থাকে হ্যাঁ সো যখন আপনি এখানে দিয়েছেন নিউ ডেট ডট গেট ডে আমরা কিন্তু নিউ আমরা কিন্তু এই জিনিসটা অলরেডি ডেট ডেটের টিউটোরিয়ালে দেখেছি সে কি করে এই গেট ডে ম্যাথড রিটার্ন দ্য উইক ডে অ্যাজ এ নাম্বার বিটুইন জিরো টু সিক্স এটা আমরা জানি সানডে জিরো থেকে শুরু হয় সো এই জায়গাটায় আসলে আমরা একটা জিরো ওয়ান টু এরকম ভ্যালু পাবো আর
এইভাবে সবগুলো কেস একটা দেখেন এখানে যেটা সুবিধা হচ্ছে এটা একটু রিডেবল দেখলে কেস বাই কেস দেখতে একটু আমাদের জন্য চোখের শান্তি লাগে আর কি এই হচ্ছে কথা সো আপনারা বলতে পারেন তাহলে কখন ইফেলস আর কখন সুইচ ইউজ করব প্রথম কথা হচ্ছে যখনই আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি ইউজ করতে পারেন যখন আপনার কেস অনেক বেশি হবে তখন আমরা নর্মালি সুইচ লিখতে হয় প্লাস কেস বাই কেস ভাগ করে আপনি এভাবে লেখা কমফোর্টেবল ফিল করলে এটা লিখতে পারেন আরেকটা কারণে আপনি লিখতে পারেন সেটা হচ্ছে যদি এই ব্রেকের মাধ্যমে আমরা কিন্তু মানে কন্ট্রোল করতে পারি আমরা চাইলে দুইটা কেসের কন্ডিশনও কিন্তু একসাথে এখানে দিয়ে চালাতে পারি তো সেই জিনিসটার ক্ষেত্রেও আসলে কিন্তু এটা মানে এই সুইচ স্টেটমেন্টটা মোট কথা এই সিনট্যাক্সটা আপনাকে বুঝতে হবে যে সুই এই সুইচ কেসটা আপনি প্র্যাকটিস করে সিনট্যাক্সটাকে আপনাকে বুঝতে হবে যে কীভাবে সেটা আসলে লিখতে হচ্ছে আর কি সো এখানে দ্য রেজাল্ট অফ দ্য ডে উইল বি থার্সডে সো আমরা যদি আজকে না দেখে কালকে এই আপনি যদি এই আমার এই টিউটোরিয়ালটা দেখেন আজকে আমি বানাচ্ছি আজকে ডেট হচ্ছে থার্সডে সো যদি আপনি যখন এই দিনকে আপনারা টিউটোরিয়াল পাবেন আপনারা হয়তো এটা রেজাল্টটা অন্য কিছু দেখবেন কারণ সেই ক্ষেত্রে তখন নিউ ডেট ডট গেট ডে এই জিনিসটা ডিফারেন্ট কিছু আসবে তো তখন এখানে জিরো ওয়ান টু এই সিক্সের মধ্যে কোনো একটা ভ্যালু আসবে তার উপরে বেস করে ডে এর যে ভ্যালু আসবে সেটা আউটপুটে দেখা যাবে ক্লিয়ার এইটাই হচ্ছে কথা আচ্ছা সো এই তো হয়ে গেল আর ব্রেক কিওয়ার্ড সম্পর্কে আমি অলরেডি বলেছি যে ওয়েন জাভা স্ক্রিপ রিচেস আ ব্রেক কিউ কিওয়ার্ড ইট ব্রেকস আউট অফ দ্য সুইচ ব্লক মানে সে তখন এই সুইচ ব্লক থেকে ব্রেক ব্রেক করে বের হয়ে আসবে সো সে প্রথমে কেস ওয়ানে ঢুকেছে একটা কাজ করেছে দেখেছে ব্রেক ওকে যা আছে সব ইগনোর করে ঠাস করে এই 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 যে এই যে সুইচ ব্লক এই যে সুইচ ব্লকটা হচ্ছে এটা এই যে এই যে এই এই ব্রেসেস এর মধ্যে এখান থেকে সে বের হয়ে চলে আসবে আচ্ছা সেটা এখানে বলা আছে দিস উইল স্টপ দ্য এক্সিকিউশন ইনসাইড দ্য সুইচ ব্লক ইট ইজ নট নেসেসারি টু ব্রেক দ্য লাস্ট কেস ইন এ সুইচ ব্লক দ্য ব্লক ব্রেকস অর এন্ডস দেয়ার এনিওয়ে আচ্ছা এই কথাটা আমি একটু বলে দিই আপনাদেরকে খেয়াল করেন এখানে এই যে কেস বাই কেস লেখা হয়েছে লাস্ট কেসে দেখেন কোনো ব্রেক লেখেনি সো খেয়াল করেন লাস্ট কেসের ব্রেকটা না দিলেও চলে বিকজ লাস্ট কেসের ব্রেক দেওয়ার প্রয়োজনটা কি কারণ এখান থেকে তো এরপরে তার কিছু এমনিই নাই সো সেটা এমনি এখান থেকে বের হয়ে চলে আসবে সো ব্রেকের কাজই হচ্ছে এই ব্র্যাকেট থেকে বের হয়ে চলে আসা সো অলরেডি লাস্ট কেসে যদি আমি পৌঁছাই যাই তাহলে আসলে আমার আলাদা করে ব্রেক দেওয়ার প্রয়োজন নাই আপনি চাইলে মনের খুশির জন্য দিতেও পারেন কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আরেকটা কথা ছিল সেটা হচ্ছে আচ্ছা যেটা আমার পরে এখানে আর আসবে তখন আমি বলছি দ্য ডিফল্ট কিওয়ার্ড হ্যাঁ আচ্ছা এখানে বলছে দ্য ডিফল্ট কিওয়ার্ড স্পেসিফাইজ দ্য কোড টু রান ইফ দেয়ার ইজ নো কেস ম্যাচ সো ডিফল্টটা হচ্ছে অনেকটা এই আপনি বলতে পারেন যে লাস্ট এখানে আমরা যে এলসটা লিখেছিলাম সেটার মতো অনেকটা মানে এই যে ধরেন কেস জিরো ওয়ান টু এখন ধরেন নিউ ডেট ডট গেট ডে এখানে ধরেন কোনো একটা কারণে আপনি আপনার এরর হলো বা মানে কোনো রেজাল্ট পায়নি সো সে একটা কেসও ম্যাচ করতে পারলো না জিরো হয়নি ওয়ানও হয়নি টুও হয়নি থ্রি ফোর কিছুই হয়নি তাহলে সে কি করবে সেইটাই হচ্ছে ডিফল্ট আপনি যদি এরকম একটা ডিফল্ট দিতে চান যে কোনোটাই যদি ম্যাচ না করে তোমার তাহলে তুমি ডিফল্ট অ্যাটলিস্ট তখন টেক্সট ইজ ইকাল টু একটা কিছু দিয়ে বের হয়ে আসবা সেটা হচ্ছে এইটা সো ডিফল্ট বলে আপনি এখন একটা কেস দিতে পারেন ডেফিনেটলি লাস্ট কেসে আপনি ব্রেক দিবেন না ঠিক আছে সো ডিফল্টে ব্রেক দেওয়ার প্রয়োজন নাই এই হচ্ছে কথা দ্য ডিফল্ট কেস ডাজ নট হ্যাভ টু বি দ্য লাস্ট কেস ইন দ্য সুইচ বক বাই দ্য ওয়ে ডিফল্ট আপনি কিন্তু চাইলে উপরে নিচে যে কোনো জায়গায় দিতে পারেন এটা যে সবসময় লাস্টে দিতে হবে তা না কিন্তু যদি আপনি উপরে দেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ব্রেকের ব্যবহারটাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে হবে আর কি এই হচ্ছে কথা ইফ ডিফল্ট ইজ নট দ্য লাস্ট কেস ইন দ্য সুইচ ব্লক রিমেম্বার টু এন্ড দ্য ডিফল্ট কেস উইথ দ্য ব্রেক এই যে বলে দিয়েছে কমন কোড ব্লকস সামটাইমস ইউ উইল ওয়ান্ট ডিফারেন্ট সুইচ কেসেস টু ইউজ দ্য সেম কোড ইন দিস এক্সাম্পল কেস ফোর অ্যান্ড ফাইভ শেয়ার দ্য সেম কোড ব্লক অ্যান্ড জিরো অ্যান্ড সিক্স শেয়ার অ্যানাদার কোড ব্লক মানে সে বলতে চাচ্ছে এমন অনেক সিচুয়েশন আসতে পারে যে আপনি ধরেন চাচ্ছেন যে ফোর ফোর মানে হচ্ছে সানডে মানডে টিউসডে ওয়েডনেসডে সো ওয়েডনেসডে আসলে আপনি বলতে চাচ্ছেন ওয়েডনেসডে হোক বা থার্সডে হোক আপনি দুই ডেটের ক্ষেত্রেই বলতে চাচ্ছেন যে আমার উইকেন্ড কাছাকাছি চলে আসছে সো তার মানে কি কেস ফোর এবং ফাইভ দুইটারই আপনার টেক্সটের ভ্যালু আপনি একই দিবেন সো করতে পারেন আপনি কেস ফোরের মধ্যে আবার টেক্সট ইস্যু কার্ড এটা লিখে দিতে পারেন বাট আপনি চাইলে সবগুলো কেস যেগুলো একই কোড হবে অ্যাকশান হবে সেগুলোকে সব এক জায়গায় এভাবে লিখতে পারেন এই যে কেস ফোর কলন দিয়ে আবার কেস ফাইভ কলন দিয়ে আপনি দুইটার কোড একবারে লিখে ব্রেক করে বের হয়ে আসতে পারেন এবং জিরো আর সিক্স এভাবে পরপর লিখে কমন জিনিসটা ভিতরে দিয়ে বের হয়ে
मन रखबें मान हे अपनी धरें एखे एक्स इज उकाल टू जिरो स्ट्रिंग आकार दिए सो आनी एखे जो सूच एक्स दिख तर मान एक्सर भैलू जो अपनी नम्बर जिरो पाठान को केस क्यों पूरण होना से तक नो भू फाउंड देखा ठीक है क्योंकि जदि आपनी एखे स्ट्रिंग जिरो पाठान तक से केस ये सरि एखे केस सरि भूल बल जो अपनी स्ट्रिंग जिरो एखे पाठिए जेहतु एखे क्योंकि स्ट्रिंग जिरो वाला को मैं केस नाई कारण ये चेकिंग सूचटा सब समय चेकिंग कर एकदम स्ट्रिक्ट मैं ट्रिपल इक्ुअल दिए से चेक कर ठीक है डेटा टाइप सह चेक कर सो दैट्स वाई एखे को से पूरण करते पर डिफल्ट आते चले जाए नो भू फाउंड देखा हाँ जो ट्राई योर सेल्फ करी एट लोड हो देखें नो भू फाउंड ठीक है क्योंकि जो इटे जस्ट जिरो टा के नम्बर कर दी एन देखें ये केसटा हूबहु मैच कर हाँ तक से टेक्सट अफ बसा सो आल्टिमेटली टेक्सट जो अफ है तो हमें आल्टिमेटली आउटपुट आस देखें अफ ठीक है सो ये बोलते चेहरी सो यही सूचर व्यवहार सो हम कंडिशन दूटा मैं वेगुल्लो देखल इफ एल्स एल्स इफ ए सूच ठीक है सो आशा करी बुझते पे जावा स्क्रिप्टे विगिनार्जर जो अत्यंत गुरुतपूर्ण और बार बार प्रैक्टिस कर इफ एल्स मैं खूब बेसि कार्यकर जिन हाँ जो दिन आनी विगिनार लेवे थकबें इफ एल्स दिए अपनी जावा स्क्रिप्टे बहुत दूर जाते हैं प्रति पदे पदे अपना इफ एल्स चेकिंग लागे और इफ एल्सर पर कंट्रोल जो नहीं फिलते पर आनी मैं निजे के फार्स टाइम मन है अरे हमें तो अनेक कि पाई ठीक है सो एनिवेज वेलकाम टू जावा स्क्रिप्ट टू वार्ल्ड सो इफ एल्स आशा करी बुझते पे सूच बुझते पे सो एर पर टीटोरियल एरक ही गुरुतपूर्ण को सेक्शन देखो